suena en la radio alegre una canción un canto de esperanza y de alegría para llevar un poco de ilusión Valencia mía, jardín de España Quiero los aromas de tus jazmineros para mi canción Valencia linda que yo... Ay, qué pena me da cortar la canción, pero tengo que cortarla Una voz increíble, un tema maravilloso Es una pena de los naranjos. Ay, Valencia, pero el culpable de ese Valencia, esa voz, no es otra que la de Juan Bautista. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, Jesús, estupendamente. Encantadísimo de, de esta invitación y, y vamos, aquí dispuesto a, a darlo todo en la entrevista. La verdad se ha dicho que escuchar esa canción y tener que cortarla para poder eh, hacerte la entrevista como que me daba un poco de repieluz, ¿eh? Te lo digo bueno, sinceramente. Pues te, lo te, te prometo ponerla en otro momento, desde luego que sí. Juan Bautista, una persona que... La verdad, comenzaste a muy temprana edad, a los 13 añitos. Sí, pero bueno, lo que se dice cantar, cantar, un poco más vocación más tardía. Lo que pasa es que empecé pues como cualquier chavalito en, en las bandas de música, de, de lo, de, como, como músico ¿no? en los pueblos, lo típico. Y luego ya, ya más adulto, pues entonces eh, nos planteamos el tema del canto cuando descubrí que podía llegar a a dedicarme no profesionalmente, vamos a llamarlo así, a, a, esta, a esta cosa tan bonita como es el, el tema del canto. Ay, venías de, de familia de, de la música porque en Valencia la verdad es que eh, todos tenéis una voz increíble, unos un pelín mejor que otras, pero una voz, una voz de ensueño y encima eh, pues eh, aficionados a esas grandes, grandes eh, orquestas, a esas grandes eh, agrupaciones eh, musicales que eso es una verdadera maravilla. Eh, esas escuelas eh, de música en la cual pues eh, tú comenzaste a muy temprana edad ¿Vienes de familia de, de músicos? La verdad es que no, es un caso un poco atípico pero que mi, ni mis padres ni mis abuelos fueron músicos eh, yo sí que es verdad que desde muy pequeño ya sentía esa vocación eh, eh, pues no sé, comencé, si te soy sincero con un siglófono de estos de juguete a, a pegar, a golpear y, y, se, y a imitar pues las, can, las sintonías que, de canciones que oía en la televisión entonces que eran blanco y negro y, 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 y nada, pues me sacaban las canciones pegándole golpes al, sil, al silófono no, sino que no tenía, por cierto, ni, ni alteraciones, ni sostenidos, ni bemoles, pero bueno, hacía lo que podía. Yo me, yo me preguntaba, digo, aquí falta algo, y luego cuando empecé a estudiar solfeo, ya a los 14 años es cuando descubrí, digo, ya está claro, que entre un tono, <ríe> está por medio el semitono, hay más cosas por aquí. Y entre, pero vamos, que desde niño ya la vocación estaba ahí, estaba ahí. Y menuda vocación. Imagínense lo que es una persona que decide cantar y como instrumento a tocar, algo así como el instrumento que más me gusta, sin lugar a dudas, porque porque el, el, el saso es, es bueno, es, es algo que, que realmente eh, sale todo de lo, prácticamente casi todo para, para decir olé, olé, olé. La verdad que menudo contraste ¿eh? de saxofonista a eh, voz. Eh, fue complicado cuando yo estaba estudiando estudiando canto ya con una edad eh, entre los 25 y los 30 años lo más complicado fue pues que como en el saxo tienes que apretar los labios eh, un, mm. quieras o no para, para cogerte a la boquilla entonces esto era contraproducente a, a la relajación que tienes que hacer de toda la zona del cuello para cantar eh, con lo cual me fue muy difícil esa adaptación para poder para poder porque sin darme cuenta al cantar apretaba yo tenía la tendencia de de apretar, entonces son dos, dos cosas bastante diferenciadas, eh, sí que es cierto que tengo mucho que agradecerle al canto porque, bueno, como por el tema del dominio del diafragma, ello me hizo mejorar mucho eh, a la hora de tocar el saxofón, ¿no? Para el, el control este de, de la respiración que es tan importante, como todos sabemos y, y bueno, y he conseguido que ambas cosas puedan ser compatibles, lo cual no está, no está nada mal, ¿sabes? y sobre todo teniendo en cuenta que el saxofón, como tú bien dices, que te encanta y es que eh, es el instrumento más 
más parecido a la voz humana. Siempre mm. se ha dicho eso, ¿no? Sí, o, yo lo, lo he oído en alguna, en alguna parte, por lo menos. La verdad que tienes un concierto de saxofón y lo tienes bien tocado y dices, ah, qué maravilla, ¿no? Bueno, sí, una verdadera, para mí, para mí, ¿eh? cada uno puede tener su, eh, su instrumento predilecto, pero eh, el saxofón bien tocado es que es, que es una, verdadera, una verdadera maravilla. Nada más y nada menos que te pasaste esos 10 años, ¿eh? Eh, en, en, en esa escuela de, 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 de música haciendo cosas eh, en una palabra alternaste de banda, sí. eh, alternaste eh, y, y mira por dónde miraste es alto muy alto muy alto muy alto porque del canto no es decir que eh, que vas a cantar cualquier tema eh, que se pueda editar o escuchar de cualquier cantante de canción ligera o sea miraste muy arriba Evidentemente, sí. Yo lo que me planteé pues, es que eh, empecé a cantar y digo, eh, es que me canso. Me canso, la voz eh, se cansa porque te necesitas, quieras o no, algo de técnica. Eh, hay una persona de cada mil o de cada diez mil o de cada millón que innatamente te sacan esa técnica. porque, Pero lo normal es que tengamos que estudiar un poquito y preocuparnos de, 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 de educar y cultivar esa voz eh, y, y eso se consigue mediante una técnica. ¿no? Y entonces, cuando tienes la técnica, eh, que por, es fruto de muchísimo esfuerzo y trabajo, eh, las satisfacciones que te produce son, son muy grandes. También te da disgusto la voz, ¿eh? <ríe> porque hay veces que tienes un compromiso y tres o cuatro días antes ya estás nervioso. Uy, por ya mira, que si me he constipado, que si me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. O sea, que digamos que es un conjunto de sensaciones. La voz tiene de todo. <ríe> tiene tiene de todo, pero pero la verdad se echa que más eh, cuando una persona va del canto, ¿no? Que que te desplazas una pizquina y ya se nota. A los que tenemos mal oído como yo, la verdad es que no lo apreciamos tanto, pero hay otras personas que, bueno, 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 bueno. Has estado toda una vida estudiando y sigues estudiando. No me lo dejo, lo que hago es que, bueno, lo de dar clases de canto, yo, yo soy académico, me saqué el grado medio en el conservatorio, eh, no llegué al superior, pero bueno, con el grado medio y con esa base de, de canción lírica, he tenido la grandísima suerte de poderme adaptar a otros estilos, ¿no? Y es de lo que más agradecido estoy de, de haber estudiado la técnica, ¿no? Simplemente, pues una vez tienes la técnica, pues ya cambias un poco el, el molde de de, de la posición de, de la boca o, o, la, o la forma de interpretar y la no sé, la, cada estilo tiene su, su peculiaridad, entonces yo tengo la gran suerte, eh, me siento muy afortunado de, de poder cantar estilos diferentes, ¿no? Eh, cuando te digo diferentes, estamos hablando de que me puedo pasar del lírico a, a, a la canción ligera, a la balada al bolero, a la copla no sé, incluso bueno, cualquier cosa que te puedas imaginar porque pop rock también he tenido que hacer <risa> o sea que tocamos de todo, ¿eh? Hay una balada de esas de, de, de pop Rob es una verdadera maravilla y la verdad que una persona que, que tiene la facilidad de, de decir voy a cantar del canto, voy a cantar una canción ligera o bien simplemente una canción pop. ¿Sigues compaginando esos estudios, como yo bien dije, con esas actuaciones que, que haces eh, en la actualidad, no? Estoy en un centro de salud, en una función administrativa, y verdaderamente yo si me tuviese que autocalificar, pues soy un, un cantante no profesional, porque no es mi profesión la de cantar, eh, y no lo es pues porque son, soy consciente de lo dificilísimo que es ser cantante como profesión, ¿no? Que es así, somos muchísimos y no nos pueden dar de comer a todos. Eh, pero sí que tengo la, la gran suerte de que por lo menos los sábados y algunas tardes, bastantes tardes, sacarme la, la espina, ¿sabes? Es en el sentido de que en mi verdadera vocación es el canto. Entonces, pues eh, ahí es donde, donde yo disfruto de verdad y es, diga, vamos a, a llamarle que el, el trabajo habitual me, es el que me, me alimenta eh, y me da de comer. Eh, pues yo soy un, una persona absolutamente normal, mil y algo eurista, por decirlo así, pero que luego, eh, cobrando muy poquito o a, o a veces nada, cantando, porque yo hago muchísimas actuaciones benéficas, voy a, a residencias de mayores eh, y todo eso, y es lo que verdaderamente me llena eh, el alma, que no, que, que es lo que, que es lo que verdad, con lo que verdaderamente te quedas, ¿no? Y es lo, lo, lo bonito de todo esto, que aunque no seas conocido, pero disfrutas con lo que estás haciendo cuando lo haces. 
Bueno, eso de que no eres conocido, vamos a dejarlo entre comillas, luego hablaremos por qué y si has dicho algo realmente fantástico para nuestros mayores, para esas personas que, que desgraciadamente quieren pues recrear un poco eh, a personas como tú, con una voz increíble, fantástica, con, con algo que les llene ¿no? y que les haga revivir aquellos momentos maravillosos que han pasado y que están en una residencia... Y, y están ahí encerradinos, si se puede decir de sí. alguna forma, ¿no? Eso es realmente algo favor. que algo que sí. te valora y que te aplaudo, pero Muchas totalmente, gracias. ¿vale? Muchas gracias. Te has adelantado un poco a lo que a lo que, a lo que pensaba yo más o menos decir, ¿no? Y es un, un poquito las sensaciones que se viven en una residencia, que yo hasta ahora de todas las cositas que he hecho, pues es donde donde más satisfecho me, me he ido, ¿no? Eh, incluso sin cobrar. A veces es cierto que sí que el gerente o el responsable o el dueño pues te ha pagado la gasolina por desplazarte y, y todo eso, pero yo lo que es la mano de obra prácticamente ahí vas altruistamente porque, si te soy sincero, eh, do, creo que ellos me dan a mí mucho más de lo que yo les doy y es una y es una necesidad mm, muy grande que a mí me, me encantaría concienciar pues en este caso desde aquí desde Valencia hasta tenemos la gran suerte no que por, esta, la, de, por las grandes tecnologías y todo esto no que a través de una llamada telefónica poder participar en, en tu programa eh, yo me gustaría concienciar a, a los gerentes los magnates y los dueños de residencias de mayores digo la palabra mayores porque es el término que debemos usar y no eh, otros términos pues que a lo mejor no, no resultan tan tan bonitos de verdad o sea de si tercera edad anciano viejo y todo esto no no es no, no lo encuentro sano entonces la palabra mayor es la que debemos de, de usar entonces toda, eh, todos los gerentes y la gente eh, digamos que es dueña o, o, o regenta estas residencias deberían de, de tener un espacio para que los artistas, yo creo que seríamos muchos los que iríamos a hacer actuaciones, pero eh, tiene que haber algún canal de comunicación, pienso, eh, eh, que, que haga que, que se invite a esos artistas a ir y que haya una especie de complicidad, todo de cara a que estas personas que están en una etapa de la vida pues que no es no están donde sea donde desearían estar son personas eh, dependientes y son personas que no no te, te imaginas Jesús cómo necesitan esto eh, porque eh, por mi propia experiencia pues si estoy una hora o dos haciéndoles el espectáculo es que ni siquiera les piden a las enfermeras o a las auxiliares de, de, de ir a mear o de, o, de, o de esto, los que son así hiperactivos y nerviosos los tienes quietos, los tienes ahí con los ojos con un brillo, algunos que tienen demencia senil eh, están, están moviendo la boca porque están recordando las canciones y además tengo la grandísima suerte de que mi repertorio eh, va enfocado a este, a este tipo de, de público, ¿no? O sea, por la, el tipo de canciones que hago, pues llámese eh, coplas, paso dos dobles eh, en estilo coplero, canciones de Anto boleros de Antonio Machín, Nino Bravo, Camilo VI, eh, eh, Zarzuela, eh, alguna ópera, algún, eh, diversos géneros, pero que todos, todos, todos son acogidos con abrazos abiertos y es una sensación eh, preciosa, eh, es, es indescriptible. Por eso animo a que esto que estoy diciendo pues eh, se, se oiga... Eh, Vamos, en todas las partes, de, de, por lo menos de nuestro territorio nacional, no solamente de, de Asturias, ¿sabes? Qué hermosas palabras, efectivamente, nuestros mayores, esas personas que, que están ahí y que en un momento dado nos dieron lo que somos y algunos ya ni estamos y están solos en la vida. Sí. Qué bonito es tener a, a personas que hablan como tú y que hacen cosas como tú estás haciendo. Es una verdadera maravilla, la verdad. Aplaudo, aplaudo ese Muchas hecho gracias, e invito ¿sabes? a todos los demás que lo hagan porque es algo realmente fantástico. Pero sí. pero hay que, hay que cooperar un poco porque el cantante necesita cobrar, vive de la canción sí, sí, y, sí, todos, y sí. todos no tienen... Un trabajo como, como tú tienes, eh, Juan Bautista. Y, y hay muchas personas que, que en esta vida de la música sabes que se cotizó poquito. Y hace muchos años que no cantan. Y necesitan para subsistir porque el dinero que les ha quedado eh, es sumamente escasísimo. Y necesitan pues un pequeño una pequeña aportación, aunque sea para 
para distraer a nuestros mayores. Y sí, yo digamos que y lo dejaríamos en que, en que por parte de la gerencia o sí. del director en cuestión de, de la residencia, etcétera, pues que, que eh, la voluntad, pues, pues tener una voluntad, oye, pues Ahí darle... Está algo, lo que te parezca al cantante. El cantante no, si, si es altruista no te va a pedir. Tú dale lo que creas, que, que, que crees que se ha ganado lo que te parezca, o sí. no le des nada, porque el cantante, yo, yo sé que hay que, hay que trabajar, el que, el que trabaja quiere cobrar y todo esto, pero sé que hay muchísimos cantantes que sin cobrar irían sí, sí. solamente por el hecho de, porque antiguamente ahora no, no se lleva, pero había una época donde el, el karaoke, sabes que estaba mucho en auge, ¿no? Hubo uh. una fiebre de karaoke, es que por todas las partes de España habían karaoke, ahora ya no tanto eh, y, y había gente que por el hecho de que, de que le escuchasen cantar pues se tenía que tomar dos cubatas o, o, o dos coca colas o, y, y estar hasta las 3 de la mañana o las 4 hasta que le tocase el turno por la noche, ¿sabes? Y, y hay muchísima gente así que tiene arte y no me refiero solo al cante pues a, a, a músicos virtuosos que sepan, sepan tocar un, un buen instrumento y les hagan pasar un buen rato a estas personas o, o cualquier otro tipo de, de faceta artística, ¿no? Eh, entonces, yo sí que es verdad que haría una llamada para remover un poquito esto, que tampoco sería un coste excesivo. Yo, ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que una vez me saltaron las lágrimas cuando un amigo mío me hizo una reflexión y de que es un poco duro lo que te voy a decir, ¿no? Que hay muchas personas de, de estas, de, de, que están en residencias, que, que es la misma sensación que, que coches aparcados en garajes. Sí. Sé que es muy fuerte. Pero a, aquellos que no se preocupan de las, tanto de, de las actividades lúdicas y del entretenimiento de estas personas, eh, pues yo lo sé por, por mi propia experiencia, tengo a una abuela de 97 años hoy por hoy en una, en una, en una residencia y vas allí y, y, y ves todos ahí en sus sillas de ruedas o en sus, en sus asientos absolutamente quietecitos, con la, unos con la cabeza agachada, otros ahí sin, sin, sin tener un, digamos, un algo que les estimule, porque los cuidados que todos, digamos, nos presuponemos, se supone que los tienen, la, lo que es el alojamiento, la comida, eh, el, el lavarlos, etcétera, etcétera, pero ¿dónde está la parte psicológica de, de hacer que, que en esta etapa eh, tan dura de, de su vida se le haga un pelín no tan larga, ¿sabes? Y es ahí donde me quería centrar yo. Y te has centrado, pero plenamente, nos has, eh, nos has sacado un poco sí, el corazón del porque, sitio por, por... y la mente para reflexionar, ¿no? Porque sí, la verdad sí. que has dado en el tic de la cuestión, sinceramente. Sí, sí. sí. Eh, decías que, que bueno, que, que no eres conocido. Bueno, ¿cómo que no es conocido una persona que actúa en tantas salas como has actuado? Eh, en tantos eh, espectáculos de variedades como has estado, por ejemplo, espectáculos Benavén, producciones Monte Carlo, espectáculos Tani, eh, en una palabra, eh, en el auditorio Torrín, en el Teatro Siva, en el Palau de la Música de Valencia. Sí, me, sí, me imagino sí, sí. que me falten un montón, un montón de sitios más. Y casi todo ha sido galas benéficas, ¿sabes? pues algunas a beneficio de, 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 del, del cáncer, más que nada. He hecho pues la, la, el huracán Mitch en su momento. Eh, y, todo, o sea, conforme iban saliendo las, las galas benéficas, eh, la profesora que entonces tenía de canto, pues eh, también me llevaba a hacer cosas benéficas, el venidor palas de venidor. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, que como he hecho muy poquita televisión, solamente he, hecho, he tenido intervenciones esporádicas en televisión, la, ese cuadrito que todos tenemos en casa, es el que el que hace que seamos más o menos conocidos no solo los cantantes sino los actores eh, los los magos los humoristas y todo eso el que no pasa por la televisión eh, pues se queda sin caché y se y su trabajo pues eh, ya tiene que ser a base de, de mucho de mucho carretera de mucho currar y de mucho bolo <ríe> y es la realidad y lo y lo sabes <ríe> tienes eh, toda razón del mundo lo malo es que con tantísimas televisiones no es como antes cuando había una sola o dos, entonces todo el mundo veíamos, ¿no? Inclusive, pues pasábamos de la primera a la segunda rapidísimamente y, y, y así, pues, podíamos ver al artista. Pero hay tantísimas, tantísimas, tantísimas que, que bueno, la verdad se ha dicho que... Eh, ¿En qué televisión puedes estar? ¿Y en qué televisión est estás emitiendo ahora mismo tu programa? Porque es que, la verdad, son tantas, son tantas donde tenemos elegir 
eh, que, que, que no sé, no sé, yo creo que con la masificación ahora mismo de la televisión, lo único que ha hecho ha sido hacer un zapping continuo para poder ver lo que hay en cada una de ellas y mira que hay, ¿eh? Esto es increíble. Pues también tuviste en televisión, claro que sí, estuviste en, 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 la, en Telecinco. Sí, ¿Cómo? sí, sí. He estado en Telecinco, he estado en, en Televisión Española, he estado en los canales autonómicos, televisiones locales, eh, pero bueno, han sido pues intervenciones en las cuales apareces eh, a, y durante ese periodo de tiempo a lo mejor vas por la calle y te reconoce a ti por la calle y todo esto, pero pero claro, lo, eh, digamos, dar un buen pelotazo pues es, es eh, salir en, hoy en los, en los imperios como pueda ser Mediaceto a tres media y todo eso claro, y eso pues es muy difícil porque porque eso pues es patrimonio de las grandes eh, figuras no de renombre y, y lo que te he dicho pues es que somos muchísimos los que los que lo hacemos medianamente o, o mejor que medianamente bien eh, y, y entonces no se nos puede dar de comer a todos es, es imposible no entonces eh, pues bueno pues, vamos a conformar pues con, con hacer lo que nos gusta y disfrutar con, con lo que hacemos y, y yo que sé, intentar ser felices de lo que se trata, ¿no? Se preguntarán ustedes qué facilidad de palabra, ¿no? ¿Cómo no lo tienes en la radio? Pues esa facilidad de palabra es porque, amigos, ha participado en diversos tertulias de artistas de Radio Popular, Radio Cope, o mejor dicho, la cadena Cope, Radio Luz o Radio 7 de Valencia dando a conocer sí. su voz en, en estas emisoras de radio. La verdad es que la facilidad de palabra que tienes, ahora uno se explica, ¿no? Eh, se explica. ¿Y qué tal eh, en, en las tertulias eh, radiofónicas? Bueno, eh, es que ha sido, eh, no sé, no ha sido de forma continuada, ¿no? Pues este, a lo mejor cada, a lo largo de la trayectoria musical que llevo durante estos 26 o 27 años, pues he ido a, a, esporádicamente apareciendo en, en algunos programas de radio. Eh, digamos que tampoco lo, es que lo hago diariamente, ¿no? Pero sí que es cierto que a través de la experiencia que he adquirido, pues eh, eh, evidentemente tengo bastantes cosas que contar pues, por, la, por, por las veces ¿no? que, que he tenido ocasión de, de vivir este mundo ¿no? y, y, y quieras o no sin darte cuenta pues esto te, te permite poder explayarte un poquito cuando y, y comentar pues tus propias tus propias vivencias eh, ahora por ejemplo eh, la gente sabes que no no se casa ¿no? desde la crisis de 2007 <risa> no, no tenemos matrimonios pero era una cosa que me fascinaba también era hacer ceremonias litúrgicas o sea eh, cantar en una boda eh, por de, digamos por eh, lo que es eh, la sensación que se vive dentro de, de, de una catedral o de una iglesia pues haciendo una ave maría o, eh, eh, o, o, o cualquier otro tema eh, litúrgico independientemente de que seas más creyente o menos creyente que eso es muy respetable no hay que respetar el tema de, de las, las creencias religiosas pero Qué bonito es cantar en una iglesia, de verdad. De verdad también lo, lo recomiendo a cualquiera, ¿no? No tanto como la residencia de mayores, pero pero es una experiencia brutal por el por el silencio eh, y el respeto y, y la y la sensación tan agradable, sobre todo la, la la sonoridad que tienen estos este tipo de de, de recintos, ¿no? Que hace que, que sea una experiencia eh, preciosa. Son son pues cosas que me llevo recuerdos que siempre me llevaré conmigo y, y, y la verdad es que es algo que siempre se valora. Y tanto que se valora. Ay, yo si mal no recuerdo, cuando dije la primera vez si quiero, eh, fue cantada la, 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 la misa y, y la verdad que, que el acto religioso fue maravilloso. Pero es que había personas que decían, no termina ya, esto no termina, esto no termina. La verdad se ha dicho que fue una verdadera maravilla, pero siempre estaba el clásico, ¿no? De decir, oh, pero es que yo nosotros venimos a la ceremonia, no venimos a, a estar a, aquí cantada una misa. Es que es que se hizo muy, muy, muy larga, pero la verdad es que yo me sentí súper, súper orgulloso cuando por primera vez dije, si quiero, y única. Eh, hasta la muerte no se pare, la verdad se ha dicho que me separó <risa> mucho antes que la muerte me llegó, pero pero bueno, eh, te doy de, te doy la enhorabuena por, porque sí, efectivamente, la voz en una iglesia eh, es increíble, qué bien suena, es eh, algo fuera serie o bien en, en, en esas misas que, que, que se hacían de misa mayor eh, en sí, determinadas catedrales. <risa> 
Pero bueno, la mía anécdota del día de mi boda fue increíble, bueno, y te lo digo de corazón. <risa> Además, <risa> se supieron comportar porque, bueno, venía, era del medio y tal, me conocían y ya te digo, fue todavía más larga aún, ¿no? <risa> que si fuera normal. <risa> cierto, cierto, claro. <risa> Entonces, ya, bueno, 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 fue, fue muy bonito. Has participado junto a grandes, grandes de, de la música. La verdad es que mmm, José Lito, a quien le entrevisté hace un porrón de años, a Pepe Marqués, a Jorge Irán, a Lucía, a Luis Lucena, a Doba, Rafael Conde, el Titi, Carmen Morel, Ana María González, María Jesús, que hace poquito la tuvimos aquí en la radio, Javier Villa, Noelia Zanón, Mocedades... Uf. Aquello fue en una época, hace ya veintitantos años, casi treinta, eh, donde estuve en una empresa valenciana, Espectáculos Benavent, eh, que pues tenía, eh, antiguamente se llevaba mucho lo de hacer espectáculos de variedades en las calles, en verano sobre todo, y entonces pues eh, éramos los, los artistas de relleno, vamos a llamar pues eh, el típico cómico, la vedette, que era una, una digamos también otro, otra figura artística que desgraciadamente va también cada vez es una, una especie de extinción por llamarlo así, que cada vez son menos las las, las vedettes que, que hay que animaban tanto ese, este tipo de, de eventos, ¿no? Eh, estaba el mago, el humorista está los bailarines, etcétera, etcétera y allí pues tuve ocasión de coincidir eh, yo pues era pues lógicamente el telonero de, de los artistas de estos grandes que acabas de, de, de nombrar, pero bueno, para mí también era una gran satisfacción, ¿no? Pues poder compartir camerino con, con artistas en reconocidos y de renombre, pues eh, claro, desde a los que, sobre todo a los que admirabas, era una sensación también eh, muy bonita. Solamente fue un año el que tuve ocasión de, de tener este tipo de, de experiencia, pero me sirvió, me, me llenó muchísimo, sí, la verdad, me, enri me enriqueció luego posteriormente. Ha sido finalista, nada más y nada menos, del Festival de la Canción de Almansa en el año 1998. Almas, Almasera, sí, es un pueblo cercano a, a, a Valencia, sí, mm. y yo me presentaba a bastantes concursos de karaoke y todo esto. Nunca, nunca gané un concurso de karaoke, pero siempre estaba en las finales. <risa> o sea, pero, eh, vamos, eh, yo a lo que, a, a un bombardeo me apuntaba, eso sí, tuve una época que, eh, que era una locura <risa> aquello, sí, sí. Y mira por dónde, si te digo tu gran día, ¿te suena algo? Sí, eso fue el programa de Lolita y Juan y Medio, en la, en la primera, y sí, 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 me suena mucho. Bueno, pues fuiste seleccionado, o sea que por lo menos eh, se puede decir que eh, ahí ganaste un, un porqué. Aunque no te llevaste el premio, pero sí que te llegaste, te llegaste a la, y te llenaste de decir, ole, 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 al menos he sido elegido. Tuve, en la primera cadena tuve una experiencia mucho más bonita, si cabe, que fue un programa que hacían gente de primera, no sé si lo recuerdas, era cosa de una década aproximadamente, y allí pues tuve la, la ocasión de, de, de tener como jurado, como jurado a personalidades como Fernández Sastrón, el que era eh, el presidente hasta hace poco de la, de la, de la SGAE, ¿no? Sí. Eh, Ramoncín, María Jiménez, Nuria Fergó, el Sevilla, el de los, el de los mojinos esco, escocidos, ¿no? Eh, y, y gente bastante importante que estaba como jurado en un programa de, de artistas noveles eh, que lo grabé en, Se en Sevilla eh, y aquello fue una experiencia increíble. Si antes eh, te adelantaste tú cuando hablé de los nuestros mayores, ahora <risa> ya se ha adelantado a la siguiente pregunta, pero pero me alegro que no me la hayas contestado. La verdad que, que, que fue una verdadera maravilla pues eh, pues en el programa, efectivamente, de, de gente de primera en, en el año 2005. Más o menos sí, por esas fechas, fíjate, estaremos hablando de ya, ya 15 años, sí, de 2005, ya estamos en el 2020. Sí, fue, es que entonces se hacían más programas musicales que ahora, o, o, o lo que lo que acabas de decir, no había tantísima gama de televisiones y ahora mucha gente pues opta por entrar en Internet y no ve la televisión, con, con lo cual las audiencias también bajan y, y, en fin, estamos en otra, en otra era, por decirlo de algún modo. Amigos, hoy es el día... Internacional del Cáncer. Y mira ah. por dónde hoy tengo a una persona que fundó con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Cáncer el primer microfestival benéfico para la ASC, celebrado en el año 2009. 
17 de abril de, de, de 2009, a las 22 horas. Te lo digo porque en este momento me encuentro en mi propio despacho y tengo aquí una, <ríe> le tengo aquí pues unos, me lo, algunas cosas me las enmarco, ¿no? Y el cartel anunciador de este macro festival benéfico, eh, pues aquello fue una pasada porque ahí pues me puse el mono de trabajo y, y, me, y me, me lo organicé todo. Me busqué a los artistas, eh, de, hicimos un pedazo de festival enorme, eh, artistas, todos ellos de ámbito eh, de lo que es la comunidad valenciana e incluso Castilla-La Mancha también, eh, y fue un trabajo bestial que casi perdí siete u ocho kilos esos días, pero puedo presumir, de, con, en colaboración con el excelentísimo ayuntamiento, lógicamente, de haber sido un poco pionero y fundador de una gala benéfica. Sí, sí. Y luego, posteriormente, también he eh, colaborado en otras, de otras poblaciones, eh, no, con, no ya como cantante, sino como lo que es en la, en la caza y búsqueda de artistas que están dispuestos a altruistamente pues, eh, acudir a este tipo de, de eventos, ¿no? que es muy, muy importante. No por lo que el dinero ya que se saca, que es muy poco en comparación de lo que se necesita para investigación, pero sí es a modo de simbólico, ¿no? por concienciación un poco ciudadana de, de, de las personas que, que, que asisten, eh, pienso yo, porque el dinero la verdad es que es, es poquísimo lo que se recauda comparado a lo que, a lo que necesitamos para paliar esta, esta cruel enfermedad. Sí. Amigos... Eh... Yo sigo diciendo que personas con un corazón como el tuyo necesi se necesitan. 2010, 2011, 2012, 2013, anterior, posterior, colaborando siempre con galas benéficas. Uf, la verdad es que tienes un corazón increíble, aparte de una excelente voz. En el año 2015 fue cantante junto a Cristina Martínez de un concierto que has protagonizado con la banda de música de Volvaite. Sí, Volvaite es el pueblo natal eh, de, mi, de mi madre, donde tengo, pues, eh, digamos que mis, mis raíces. Yo, yo, eh, entonces, aquello fue eh, un acto especialmente emotivo. Cristina Martínez es una grandísima cantante, es, mi, es prima hermana mía, y está hoy, pues, por los diferentes pueblos de, digamos, de la comunidad valenciana y del resto de España, en, en orquestas eh, ya importantes. Hoy está ya en una orquesta importante, ya está viviendo de la música, es una excelente voz y entonces ella tam, también eh, sus orígenes los tenía allí y aquello fue, digamos lo recuerdo como, como algo tan emotivo, eh, pues eh, sobre todo una interpretación que hicimos de un, un vivo por ella, una canción que te sonará mucho, ¿verdad? Eh. <ríe> en su momento Andrea Bocher y Marta Sánchez, uh -huh. donde la gente se puso a aplaudir y, y, y me sentí la, la persona más aplaudida del mundo, es que estuvieron que no paraban de aplaudir como si fuese una ópera Digo, es que aquello fue una experiencia bestial eh, y es más, algunas veces a mí es que soy de los que me gusta a veces recordar momentos y me pongo la grabación de vídeo y, y me, me gusta rememorar ¿no? esos, esos momentos tan bonitos ¿no? que, que me ha regalado la música Momentos eh, bonitos que nos ha regalado en el día de hoy eh, pero siempre en esta vida y más en la que estamos eh, en estos medios como tú bien conoces en los que nos movemos a través de, de ese CD, de, ese, de esa aportación, de esa carta de presentación para llevar a determinado festival o determinado ayuntamiento para que te contraten, ¿para cuándo? Al tener mi trabajo habitual, del cual pues no me puedo despegar, porque eh, evidentemente, como ya te he dicho antes, es el que me da de comer y no puedo prescindir de él. Entonces yo puedo permitirme, eh, como mucho, pues algún sábado, principalmente para gente eh, mayores, vamos a llamar mayores de 60, que es un poco es mi colectivo, es el público que con todos mis respetos, porque yo he hecho, yo, yo he cantado para, para gente joven, eh, pero el, el público que a mí me llena, eh, de verdad, es ese. Y hoy por hoy, pues, eh, es lo que me apetece hacer. A mí hoy, hoy me dicen, vete a hacer una, una verbena de estas de calle, a cantar reggaetón y los temas de pop que, que últimamente se, se, se llevan de moda y todo eso, y no me siento tan a gusto como estando cantando para mayores, porque mi perfil de cantante no es otro que el de la, las personas mayores, a pesar de que yo no me considero muy mayor, <risa> Yo tengo 52 años, pero mi público es de 60 para arriba. Eh, lo tengo 
clarísimo y es lo que me, me gusta y me apetece hacer. Yo sé que esto me limitaría, me limita un poco, pero vamos, eh, también tengo la gran suerte de que a través de Facebook, de las redes sociales, donde no me ven físicamente, pues me ven en las redes. <risa> y a partir de ahí, pues lo que pueda pasar, Jesús, pues pues lo que tenga que llegar ya, ya llegará, ¿no? <risa> bueno, Vamos amigos, a... ya saben, en las redes eh, ponen eh, Juan Bautista eh, y, y téngaselo por mi cuenta que, que, que le atenderé magistralmente bien. Y si hay algún ayuntamiento que lo quiera contratar mejor que mejor, o si alguna casa de ancianos de las que pagan para que se pueda desplazar a Asturias o para que se pueda desplazar por toda España, por favor, el fin de semana, él fijo que lo va a poder hacer, o el día que libre. En una palabra, gracias de todo corazón, Juan Bautista. Un abrazo sí, muy vosotros, grande, vosotros. muy grande, muy grande. Y sobre todo quiero dedicarte esta canción para ti, para toda tu familia, para toda tu gente, para esas personas que día a día están contigo. Eh, las que se les cae la lágrima cuando te escuchan nuestros mayores quiero aprovechar para dar las gracias a Armando eh, por eh, nos conocimos un poco de casualidad eh, a través de, de un amigo y tal y evidentemente pues eh, a, es la persona que gracias a él pues estoy yo en este momento teniendo el gusto de tener esta esta entrevista con, contigo y, 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 y que por lo menos que conste también efectivamente <ríe> eh, para Armando para... también le iba a dedicar la canción porque él es el que nos ha puesto en contacto el que ha gestionado esta entrevista, una, un amigo, una persona que los martes hacemos, eh, como bien es sabido, pues eh, la radio, esa radio que él gestiona a través de, de las entrevistas que, que él pues nos facilita. Un abrazo muy grande, desde luego para ti, y como ya bien dije, y un tema exquisito. Gos, no sé si te dirá algo, pero tienes una voz aquí increíble, de una excelente canción. Un abrazo no, gracias, y hasta siempre. Suena así, amigos. Es el... No es otro. Se llama Juan Bautista. Lonely time In time Goes by So slowly In time Can do so much For you Still more I you love I need you love Go speak you love to Rivers flow to the sea, to the sea, to the open halls of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me.
Yeah.